السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک سوال جو عام طور پر اٹھایا جاتا ہے کہ چاند رات کی مبارک بات دینا یا رمضان کی مبارک بات دینا کیا یہ بدعت ہے ہوتا ہے ہمارے ہاں کچھ لوگ ان چیزوں میں بڑے الجھے ہوئے رہتے ہیں انہیں ہر چیز میں بدعت نظر آتی ہے دیکھیں اگر کوئی کام دیکھیں نا عید یا رمضان المبارک کی چاند کی مبارک بات دینا یہ اس رات کے بابرکت ہونے کی دعا ہے کہ اب برکتوں کا مہینہ شروع ہوا جاتا ہے تو اس کے بابرکت ہونے کی وجہ سے دعا دی جا رہی ہے ایک دوسرے کو مبارک دی جا رہی ہے تو یہ دعا بذات خود جائز ہے کیونکہ دعا جائز ہے لیکن اس کے اوپر ہی زور دینا اور جو ایسا نہ کرے اس کے اوپر باتیں سنانا یا جو ایسا کرے اس کے اوپر باتیں سنانا یہ جو شر والے لوگ ہیں نا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتے اللہ انہیں ہدایت دے جنہیں ہر کام میں سوائے بدت کے کچھ نہیں نظر آتا وہ اللہ کے بندوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے اور یہ جناب امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے المسند نے امام نسائی نے بھی اس کو روایت کیا ہے فس سنن میں اور یہ درجہ صحیح کی روایت ہے حضرت ابو حریرا اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ قد جا کم شہر رمضان کے تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آن پہنچا ہے شہر مبارک جو ایک مبارک مہینہ ہے تو جب حضور کی زبان اقدس سے ایک مہینے کو مبارک کہا گیا ہے تو اس کی پہلی رات کا جو پہلا چاند ہے اس کے اوپر کوئی چاند مبارک کہے تو مانا کہ رمضان کی مبارک دے رہا ہے چاند کی مبارک نہیں دیتا وہ تو سال کے ہر مہینے میں پہلی ہوتی ہے تو اس لیے خدا کا خوف کرو اور ہر چیز پہ یہ بدت بدت نہ کیا کرو رمضان میں تو سکون میں آ جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر اب تو میں ان مسئلوں سے کلچ جاتا ہوں کہ ان لوگوں کو اور کوئی کام نہیں ہے سوائے دوسروں کو تنگ کرنے کے اور ہر معاملے میں انہوں نے یہی چیز نکالنی ہے تو حضور نے فرما دیا کہ شہر مبارک مبارک مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا روزہ تم پر فرض قرار دیا ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار ماہ سے بہتر ہے جو اس کی خیر سے محروم رہا تو واقعی وہ محروم رہا تو امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث ایک دوسرے کو رمضان کی مبارک بات دینے کے بارے میں اصل ہے یعنی یہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور آپ کا یہ قول جو ہے وہ لطائف المعارف ایک کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے اچھا مسلمان آپس میں اس ماہ مبارک کی ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں بشارات دیتے ہیں کسی اچھی چیز پر مبارک دینا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے اگر آپ کو یاد ہو میں نے سیرت النبی میں بھی اس ٹاپک کو کور کیا تھا کہ تین صحابہ کا وہ مشہور قصہ تھا جو جہاد میں پیچھے رہ گئے تھے تو جن میں سے ایک صحابی حضرت کعب تھے کہ جب ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ اللہ نے انہیں بخش دیا ہے انہیں معاف فرما دیا ہے تو صحابی دوڑے اور انہیں مبارک بات دینے کے لیے دوڑے اور انہیں مبارک بات دی تو صحابہ کرام میں کسی اچھی چیز پر ایک دوسرے کو مبارک بات دینا یہ بھی ثابت ہو گیا صحابہ کی زندگی سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ واقعہ ہے تو بہرحال کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ان بعض معاملات میں لوگ عبادات اور عادات میں فرق نہیں کرتے وہ ہر چیز کو جو بدت کا ٹائٹل ایک وزٹنگ کارڈ ہے کہ جو سمجھ میں آتا نہیں اس پہ بدت کے سٹیکر لگا دو تو اس سے پھر انتشار پھیلتا ہے یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن میں علم کی بہت کمی ہوتی ہے حدیث کے اوپر نظر نہیں ہوتی حدیث کے الفاظ پر ایک حدیث کے مختلف زاویے افہام و تفہیم علماء کے اقوال عادات و عبادات وہ فرق نہیں کرتے بیچارے اپنی کم علمی میں وہ جذباتی ہو کر لوگوں کے اوپر اتنا آدھا علم جو ہوتا ہے اسے جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی ہدایت دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں